पोरीचं लग्न केल्यानंतर त्या पाहुण्या काय बिमारी होती काय समजलीच नाही आम्हाला ज्यावेळेस दवाखान्यात गेलो त्यावेळेस डॉक्टरनं सांगितलं बा असं असं आहे पण पोरीला मग नंतर दिवस गेले दोन तीन महिने झालते काय बिमारी झाली होती त्याला येडेची बिमारी झाली होती पाहुण्याला त्या पाहुण्यानंतर मग असं झालं त्याला माझ्या झालं त्यानं फाशी घेतली तिला मुलगी झाली त्या मुलीला सुद्धा एच आय व्ही झाला तिची सासू त्या मुलीला घेऊन गेली आणि बाराव्याच दिवशी ती मुलगी सुद्धा मरण पावली आता काही आई वडिलाकडे राहते आई वडिलाची परिस्थितीही खूप नाजूक आहे यापुरी तर म्हणलं तर यापुरीचं नाव नाही गोष्ट नाही तिला नाही तिच्या घरी काही भांडा ना कोंडा ना काही कोणत्या गोष्टीचा विषयच नाही घेतला त्यानं आता तुम्ही सांगा मी आंधळा म्हणून या पोरीचा पाहू का महापाऊ आता मला मी आहे तो पर्यंत मी करून राहिलो बाळ झालं तर भांडण केलं आई संग बाळ घेऊन गेली तुमची पूर्वी तुम्ही घेऊन जा माझ नाती माझी नाती मला देऊन द्या आता काय कुठं राहतो मग तू आता आई बाबाच्याच घरी राहतो आणि असा हात मजूर काम करतो काय शंभर रुपये मजुरी आहे गोळ्या आणण्यासाठी तुला कुठे जावं लागते वाशिमले जा लागते दीडशे रुपये भाडे लागते तुला काय वाटते काय मिळालं पाहिजे मला का तिकडली काय आर्जी जागा मिळायला पाहिजे पगार थोडाफार मिळायला पाहिजे सरकारकडून सरकारकडून मी माझा व्हिडिओ बघणाऱ्यांना अपील करते की एच आय व्ही ग्रस्त असलेली काहीला संजय गांधी निराधार योजनेचं पेन्शन मिळावं म्हणून निवासी तहसीलदाराला फोन करा तहसीलदारांचा नंबर आहे चौऱ्याण्णव बावीस ऐंशी अठ्ठेचाळीस झिरो सात या नंबरवर फोन करून दबाव आणावा मी रोहिणी खंडारे वासीम इंडिया अनहटसाठी